See? Ang hirap ispray. Yung changes niya, huwag kayo mag-expect na yung para kayo nagpasalon treatment. Hi guys! This is Mike and welcome back sa aking channel. And if you are new here, don't forget to click the subscribe button below. For today's vlog, magre-review tayo na ang hair product. Yun ay ang Lux Organics Premium Keratin 10-in-1 Hair Elixir Live-In Treatment. Ayan siya. As you can see, nagamit ko na siya kasi I make sure na bago ko siya i-review para makapagsabi ako ng real reviews and honest reviews sa inyo, kailangan ko siya ang gamitin muna. Binilig ko to nung 12-12 sale nung Lazada last December. Tapos, I started using it before Christmas kasi doon siya dumating. Bago mag-Christmas. And today is January 8th. So, ngayon ko siya i-review, -re meaning nagamit ko na siya ng matagal. Sa video na to, sasabihin ko yung mga bagay na nagustuhan ko sa product na to and yung mga bagay na ayoko sa product na to. Mag-start tayo sa mga bagay na nagustuhan ko. Oh, before that, before we start pala dun sa mga things na nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa hair product na to, let's read muna yung mga nakalagay dito sa leave -it treatment na to, yung claims niya kung anong gagawin niya sa hair mo kapag ginamit mo to. By the way, yung buho ko naturally thick siya and dry. <laughs> last treatment ko is noong last last year. Last last year pa ata yung last, last treatment ko last last year pa ata. So, grabe dry na talaga siya. Lalo na yung ends niya. Ngayon, basta mamaya ako sasabihin sa inyo kung ano nangyari doon sa hair ko. Pero, yan, ang hair ko is very long. For me, it's very long na. Ganyan. Diba? Ang haba ng hair ko ay hindi the haircut. Tinan nyo, hinati ko sa dalawa pero makapal siya. <laughs> makapal talaga yung buho ko noon pa. Makapal na yung buho ko. Kasi kapal na mukha ko. So, so, yun. Meron akong thick and dry hair. Lalo na nung nanganak ako. Mas lalong naging dry yung hair ko. Hindi ko alam kung bakit. Basahin naman natin yung mga claims ng product na to. It says here na 10 in 1 siya. So, 10 benefits in 1 bottle. Sabi dito, ang mga... Nakalagay naman kasi siya dito eh, sa bottle. So, number 1. Repairs dry and damaged hair. So, bagay sa akin yun. Number 2, heat and sun protection. Hindi bagay sa akin yun kasi hindi naman ako masyadong naglalabas na ngayon. At hindi rin ako nagbo-blower and nagpa-plancha ng buhok. Number 3, for smoother and more manageable hair. Kailangan ko rin to, although lagi ako naka-ponytail, eh, may baby kami. Yun, I still need this. Kasi kapag lagi ka naka-pony, nadadamage din yung hair mo. Number 4, nourishes and hydrates. Super need. Number five, adds volume and texture. Which is, I don't think I need. New volume kasi. Ang kapal lang kasi talaga ng hair ko. Number six, reduces and controls freeze. Kailangan ko rin to kasi hindi may mga freeze din yung hair ko. Number seven, for softer and shinier hair. I need this too. Number eight, pre and post styling hair care. So, bagay ito sa mga mahilig mag plancha, mag blower, yung lagi na guys ang hair. Pero yun nga, as what I've mentioned, kailangan ko rin to kasi lagi akong nakaponytail. Number nine, conditions and detangles. Number ten, last, prevents breakage and split ends. Hmm. Ibig sabihin, kung meron ka na talagang split ends, pag naglagay ka ng product na to, hindi mo wawala yung split ends mo. Not unless gupitin mo. Kasi nakalagay dito, ipe-prevent niya yung split ends. Hindi niya pagdidikitin yung split ends mo. <laughs> so, kung may split ends ka, don't hope na mag mawawala yung split ends mo or magdidikit ulit sila pag ginamit mo itong product na to. Not unless nga, gawin niyo na lang is have a haircut and then start using this treatment. So, let's jump into ano yung mga things na nagustuhan ko sa product. Ito, ito. Number one is affordable kasi affordable naman talaga siya. 149 pesos for 100 ml and the little goes a long way. Lalo na kung manipis yung buhok mo. Makapal nga yung hair ko eh. One, mag one month na siya sa akin. Lalo na kung manipis yung buhok mo. Feeling ko tatagal pa to ng medyo madami pa siyang laman. Feeling ko tatagal pa to sa akin ng isang month pa or dalawang buwan pa. Siguro hanggang March, early March bago ko to mauubos. Everyday ako naglalagay ha. Every night naglalagay ako nito. Number two, it leaves my hair soft. Lalo na kapag yung nilagay ko siya ng bagong ligo. Pagbasa pa yung hair ko, nilalagyan ko na siya. By the way, mamaya after ng pros and cons, yung mga things na gusto ko at mga things na ayaw ko, lalagay ko sa bandang huli ng video kung paano ko ginagamit tong product, paano ko maglagay. Sabihin ko muna sa inyo kung ano yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya at yung bagay na ayaw ko. Konti lang naman to. Number three, manageable hair. Totoo naman talaga naging manageable yung hair ko. Kasi minsan yung buho ko, nung hindi pa ako gumagamit ng treatment niya, alam mo yung parang nag... hindi ko ma-explain, pero parang alam mo yung sumasabog yung hair mo. Parang sabog yung itsura niya, parang yung andaming ganyan, ganyan siya. 
So, kailangan ko siya lagi ipitan para um, hindi siya nakasabog kasi nakakairita siya. Yun. Minsan kahit hindi ako mag-ipit, yung nakaganyan lang, nakalagi lang sa likod, okay lang. Pero madalas, nag-iipit pa din ako kasi nga meron akong baby sa bahay. Number four, lastly, less fly away. Before ko gamitin tong product na to, yung hair ko, uh, meron siyang yung, alam niyo yung mga malilit na strands around the book na nakaganan, yung fly away. Marami akong ganun. Marami akong ganun. Mayaman ako sa fly away. Pero after ko gamitin tong product na to for almost a month, mas nalesen yung pag fly away ng book. Hindi ko alam kung kita nyo. <laughs> Pero hindi na, wala na. Konti na lang yung fly away ng buhok ko. So, naman tayo sa mga hindi ko nagustuhan sa product na to. Number one is yung container niya. Papakita ko sa inyo ha. Kasi itong product na to, yung consistency niya, para siyang cream. Kita niyo ba? Ayan o. Para siyang cream. So, parang hindi effective sa kanya. Hindi maganda na nakalagay siya sa ganitong klaseng pump. Yan o, parang spray pump. Mahirap siyang spray. Kapakita ko sa inyo. Yun, ganito ginagawa ko. Pag isispray ko siya sa kamay ko, paglalagay ko kasi siya sa buko, hindi directly na isispray. Kasi nga, cream. Parang cream siya. Hindi ba siya parang cream? Cream talaga siya. Pag spray ko siya, kailangan ko siyang itaktak na ganyan or shake ng konti kasi mahirap siyang spray. Kasi, ang hirap spray. Pero, kaya pag tinaktak mo siya, okay na. Okay, yun yung consistency niya. Kita niyo. Sayang naman, lagay natin sa buhok. Yun yung isang ayaw ko sa product na to. Last na ayaw ko sa product na to is yung amoy niya. Yung amoy niya kasi parang amoy lalaki. Ang, ang very, very masculine yung amoy niya. Parang amoy pabango ng lalaki. Na basta very masculine. Pero hindi naman siya super bothersome kasi pag spin ray nyo siya sa kamay nyo tapos nirub nyo, amoy na amoy nyo siya pero pag nilagay nyo siya sa hair hindi naman siya yung super duper amoy na lalaki tapos nawawala din naman parang nawawala din yung amoy, nagfe-fade so okay lang, pero yun na, yung initial smell niya na parang ganun, ayoko lang ayoko ng ganong amoy yung matapang kasi hindi ako fan ng mga matatapang na amoy, kahit sa pabango gusto ko yung mild lang So, yun. Yun yung dalawang ayoko sa product na to. Papakita ko naman sa inyo kung paano ko ilagay tong product na to sa hair ko. May insert ako video dyan kasi nag-video ako kanina umaga para mapakita sa inyo. By the way, mostly pala, ginagamit ko tong product na to after maligo. Yung basa pa yung, yung, basa pa yung hair ko kasi mas gusto ko yung effect niya sa hair ko kapag yung nilagay ko siya ng wet hair tapos pag nag-dry siya, super soft. Sa section ko yung hair ko tapos magpapump ako sa kamay tapos lalagay ko siya sa hair ko. Usually, ang nilalagay ko, mga 3 to 4 pumps per section kasi nga super ka palang hair ko. Pero kung manipis lang yung hair mo, tapos isi-section mo, okay na siguro yung 1 to 2 pumps per per side. Tapos nilalagay ko lang siya, nakita nyo naman sa video, dito lang sa may bandang baba ng hair. Dito ko lang siya nilalagay sa baba. Parang, nagsisimula ako sa roots papunta sa, ay magsisimula ako sa ends papunta sa, yung kahit middle lang, kahit hanggang dito. So, yun guys, ganun ko ilagay yung product na to. Tapos, kaya re-rate ko pala to, Lux Organics Premium Keratin 10 in 1 Hair Elixir Livid Treatment. Ang rate ko is 8.5. Bakit 8.5? Maganda naman siya. So, maganda talaga yung effect niya sa hair ko. Pero don't expect na yung buhok nyo ay super, kunwari meron kayong dry hair katulad ko. Yung changes niya, huwag kayong mag-expect na yung para kayong nagpasalon treatment. Hindi ganun. Pero do not expect na when you use this product, magkakaroon kayo ng yung big drastic changes sa hair nyo. Magkakaroon ng improvement. Yun yung tamang term, improvement. Improvement sa hair. Pero hindi yung super drastic change. So maganda rin. Nice to try din tong product product na to. Lalo na dahil affordable lang siya. So, sulit din siya. Kasi meron din namang siyang changes sa hair. 8.5 lang yung rating ko. Kasi nga ayoko ng container niya. Kasi ang hirap niyang ano, ang hirap niyang spray. Siguro kung yung container niya is yung parang alam niyo yung mga container ng lotion na yung nakaganon. Meron din naman parang pinapump nun pero hindi yung labas, yung nozzle niya hindi ganito. Siguro yun maganda siya. Mas maganda siya dito sa product na to. Kasi cream siya eh. Tapos number 2 yung smell nga niya. Hindi ko gusto yung amoy niya. Kaya 8.5. Pero overall, maganda yung product na to. Lalo na siguro kung ikaw yung tipong 
lagi madalas ka nagpa-blower, madalas ka nagpa-plancha or nagkukulot, need nyo tong product na to prevent yung damage sa hair nyo. So, yun lang guys. That ends my review. And I'm hoping na mas madami ako ma-review yung product para sa inyo. And of course, bago ko mag-fulfill ng review sa kahit anong product, I will make sure na lahat yon gagamitin ko muna para malaman ko talaga yung effect niya para ma-experience ko talaga mismo yung product bago ako magsabi sa inyo. Thank you guys for watching and have a great day. And don't forget to subscribe.